എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു മണി മേക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അവിടെ കയറി നിങ്ങളിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പെർമിഷൻസൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ ഭാഗത്ത് രജിസ്റ്റർ എന്നൊരു ടാബ് ഉണ്ട് അതിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മെനുവിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ശേഷം ഒരു യൂസർ നെയിം റെഫറൽ കോഡ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ശേഷം പാസ്വേഡ് ആ പാസ്വേഡ് കൺഫേം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സൈനപ്പ് എന്ന ടാബിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ടാസ്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ ടാസ്ക് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ടാസ്ക് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡേ ഒരു ഡേയ്സ് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടാസ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ആ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് കുറച്ച് പരസ്യമൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൽ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കോളുണ്ട് ആ മൂന്ന് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരോ നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു നമ്പർ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു ശേഷം ചെക്ക് എന്ന ഈ കോളത്തിൽ വൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ഭാഗത്തും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പ്രഷൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ശേഷം ഒരു ഒരു ഫുൾ സൈസ് ശേഷം ഒരു ഫുൾ സൈസ് ആഡ് തരും ആ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു 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 ഇരുപത് ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടാബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ മൂന്ന് ടാബ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ചെക്ക് എന്ന് ഈ ഒരു ടാബിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടൈമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമില്ല ഈ ചെക്ക് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം വരും അതിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമ്പ്രഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ഇമ്പ്രഷൻ രണ്ട് ഇമ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുപത് ഇമ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇമ്പ്രഷൻ ഇരുപതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ സൈസ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഇരുപത് ഇമ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താ ഇവിടെ താഴെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ഒരു ബാനർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ബാനർ ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ ഏകദേശം ഒരു രൂപ അറുപത് പൈസയോളം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് പിൻവലിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലൈനിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് താലി കൊടുത്ത് നീക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പേ ടി എം ബാലൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പേ ടി എം ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇമ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒമ്പത് വയസ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ഫുൾ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേ ടി എമ്മിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് പേ ടി എമ്മിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളത്ത് നിങ്ങളുടെ പേ ടി എം മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോളോ ആയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു മിനിമം വിഡ്രോ എമൗണ്ട് പത്ത